Estás escuchando Cronos y Cairós con Diego Valero y Gorka Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Cronos y Cairós, al tercer capítulo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Gorka. Encantado de estar otra vez contigo. Igualmente. Pues, eh, si te parece, hasta ahora hemos hablado de la vida después del trabajo, mm -hmm. de la vida durante el trabajo, y hoy eh, quería plantearte la vida sin trabajo o en busca de un en trabajo. En busca de un trabajo. Que yo creo que es el tercer escenario en el que, desgraciadamente, sí. mucha, mucha sí, gente se encuentra. Sí, sí. ¿no? Y probablemente el más dramático. Así es, así sí. es. Por uh, establecer un punto de partida, eh, ahora mismo en España hay alrededor de 3 millones sí, de personas eh, sí. sin, sin trabajo. Son personas de distintas edades, pero a mí me llama significativamente la atención que entre los grupos de población que están ah. eh, en búsqueda de un empleo, están por un lado los de mediana edad, sí. también los más jóvenes y mm, los que están digamos, en el extremo más cercano a la jubilación, que, hayan, que han podido quedarse sin empleo por uh -huh. distintas eh, razones. Pero es verdad que eh, a nivel comparativo, yo creo que España tiene un problema con el desempleo juvenil, ¿no? Podía, podríamos empezar a dibujar un poco esa, esa imagen duda, del desempleo, ¿no? Sin duda. Yo creo que ese es el, el, el gran problema que tenemos con el desempleo. Eh, en, en cualquier otro de los escenarios... O sea, el desempleo no deseado siempre es malo. Uh -huh. Pero lo que genera una profunda desilusión y desánimo en la población es el desempleo juvenil. Eh, también es cierto, desde mi punto de vista, que el desempleo juvenil está muy vinculado al fracaso escolar. Uh -huh. Y a la, el fracaso escolar entendido como no acabar los estudios, los estudios básicos. Eh, fracaso escolar también en el sentido del, del enorme desajuste que existe entre lo que uno estudia y luego lo que el mercado demanda. ¿no? Ahí uh -huh. hay un gran problema a resolver y a mí me parece que es el más perentorio para tratar de resolver, que implica cambios estructurales en, en este país. Uh -huh. Has eh, comentado algo que me parece muy interesante, que es, uh, si nos centramos en el perfil más joven, esa gente que dice, vale, eh, ¿en qué me formo? ¿Qué me gustaría? ¿Y qué demanda el, el, el mercado? ¿no? Que es un poco esta dicotomía sí. que ahora parece que está un poquito menos encajada, ¿no? Porque uh -huh. ya hemos hablado en otros programas de la transformación del trabajo, de sí. un poco la especialización hacia la que vamos. Hablamos en su día de los algoritmos. Pero bueno, por otro lado, también uh -huh. hay otra serie de carreras que tienen que tienen mucha demanda, como, uh -huh. como el tema de los profesores, eh, de, uh -huh. de, 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 del, del mundo sanitario y demás. Sí. Pero sí que es verdad que a partir de ahí... Em, ¿Qué se encuentra una persona que, por ejemplo, sale de la universidad? Yo, sí. yo he visto muchos estudios en los que de los 10 diez, diez trabajos nuevos que salen, 8 están copados por universitarios. Bueno, sí. eso ya da una pista, ¿no? Da un una poco. pista, sin duda. Uh -huh. No quiere decir que únicamente sean no. esos puestos los que se demandan, pero sí que hay una salida como hay, más... Hay, hay salida. Yo creo que mayoritariamente los universitarios acaban encontrando trabajo. Algunos más rápido, otros... Uh -huh. Eh, eh, menos rápido, pero acaban encontrando trabajo la mayoría de ellos. El problema está en los otros, en los que, uh -huh. primero, no es obligatorio estudiar una carrera universitaria, eso también lo comentábamos la, la última vez, eh, hay que reforzar muchísimo la mal llamada formación profesional, uh -huh. y digo mal llamada por lo peyorativo que se le ha adjudicado al, al, al concepto, no por la necesidad uh -huh. de que tengamos buenos profesionales. Y luego se produce una paradoja curiosa, que es que necesitamos trabajadores. Y, y, y por eso eh, hay una inmigración importante que viene a realizar una serie de trabajos a, a, a este país. De esos que dicen que los españoles no quieren y que por eso, eh, por eso vienen. Yo no sé hasta qué punto no los quieren o las condiciones eh, laborales no son las condiciones a las que estamos acostumbrados eh, nosotros. Muchos de ellos son trabajos con baja, eh, bajo requerimiento de cualificación, eh, trabajos muy intensivos, algunos de ellos. Entonces ahí eh, se produce esa paradoja ¿no? que, que que tienen que venir, y además es necesario, porque esos uh -huh. puestos si no se quedan sin cubrir. Eh, pero luego es cierto que no todos eh, podemos eh, pensar en que eh, cualquier carrera universitaria que tú elijas va a haber trabajo luego. Uh 
Uh -huh. eh, entonces, Perdona, ¿qué me vas a decir a mí? Que claro, el periodismo claro. nunca ha sido de las carreras por, con por más, supuesto, más salida. Por supuesto, periodismo precisamente es una de las complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, y fíjate lo importante que es. Uh -huh. es, una, es una profesión, a mí me parece, crítica, que además se está reconvirtiendo y se tiene que seguir sí, reconvirtiendo, sí, porque la información es fundamental y la información veraz y objetiva en este mundo que vivimos de, de fakes, de falsedades, de, de polarización en la comunicación, uh -huh. que haya profesionales como tú y, y como muchos otros de tus colegas que tenéis una visión mucho más objetiva y seria de las cosas, es que es absolutamente imprescindible, pero como una necesidad social. Uh -huh. Sin embargo... Hay muchos periodistas y poco trabajo, uh -huh. ¿no? Y poco trabajo. Yo, al, al hilo de esto, mmm, recuerdo cuando estaba estudiando y llegaba el momento de elegir entre ciencias o letras, que bueno, uh -huh. yo no sé si es un paso que se sigue dando hoy, sinceramente. Más o menos, no es... sí, más o menos. Pero bueno, digamos que me acuerdo que cuando mmm, planteabas un poco por dónde querías ir... Eh, bueno, pues te, en mi caso concreto te daban como una serie de, de folletos donde mm. te contaban lo bueno y lo malo. Mm. Yo, entre las distintas opciones que elegí, tenía la del periodismo y todas eran malas. Pero no era la única, ¿eh? había claro. otras que también. Sí. Pero claro, eh, a, par a partir de ahí, eh, también es verdad que no se puede dirigir a, a todo el mundo hacia, hacia un lado porque hay una cobertura claro. muy grande y porque bueno somos una sociedad con, con, muchas, con muchas necesidades. Pero si te parece, vamos a dar un pasito más. Sí. Por un lado hemos pensado ya en cómo me preparo para el trabajo, ¿no? Uh -huh. En esa etapa de desempleo, sí. pero porque todavía ni claro. siquiera has llegado a entrar. Ni siquiera has llegado al trabajo. Vamos a imaginar que estás en una edad mediana y sí. que de repente te encuentras claro. sin trabajo. Sí. Ahí hmm. yo creo que también se abre una situación que, que, que nos describe bastante bien, o te describe bastante bien cómo nos encontramos ahora mismo, que es cómo me reincorporo. Hmm. Tampoco he tenido tiempo suficiente, creo, como para hacer contactos o para sí. moverme. ¿A dónde recurro? Claro. Mira, yo creo que aquí tenemos eh, una cuestión que lo, es muy importante lo siguiente. Una vez has perdido el trabajo, ya has trabajado, ya has perdido el trabajo, lo más importante es volver a encontrar trabajo, de nuevo, rápidamente. Uh -huh. eh, eh, aunque sea renunciando a algunas de las cosas que ya tenías. Eso yo lo veo en bastante gente que dice, no, pero no me compensa, o yo estaba ganando. Mira, lo que tú estabas ganando, lo estabas ganando. Ahora lo que tú ganas es cero. Por uh -huh. lo tanto, cualquier cosa mejor que cero, uh -huh. a ver, con... Sí, sí, claro, eh, nos Ob entendemos, ob obviamente, ¿no? sí, sí. sí. Eh, eh, es importante, ¿por qué es importante no descolgarse del mercado laboral? Entre otras cosas, por las cuestiones incluso emocionales, las cuestiones psicológicas, las cuestiones sociales. Es muy duro estar sin, sin trabajo y cuando eso se alarga, eh, uno pierde la fe, y pierde la, eh, la capacidad de seguir buscando. Por lo tanto, una eh, eh, primera digamos, aproximación, que, que creo que es bueno hacer, es, oye, cuando tengas una oportunidad, aprovechala y luego búscala. Tómate el buscar el trabajo como un trabajo en sí mismo. Uh -huh. Es decir, establece rutinas, establece horarios, por supuesto, descansa sí, sí. y ten el ocio que puedas tener y todo eso, pero establecetelo como un trabajo. Y en eso hay experimentos, por ejemplo, que se han hecho desde el campo de la economía del comportamiento en, 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 en Reino Unido, eh, eh, de cómo eh, las agencias de colocación públicas, uh -huh. eh, que eso es algo que tendríamos que tomar nota aquí muy atinadamente, eh, cómo establecen un procedimiento para ayudar a las personas que se han quedado sin trabajo a que no desfallezcan, a que mejoren la forma de elaborar sus currículum, a la, a, a, a la forma de dirigirse a potenciales empresas, saber por dónde tienen que aplicar a un, a un uh -huh. trabajo. Y luego, además, hay que reciclarse, siempre, hay que estar, o sea, yo creo que estamos en una sociedad en la que el aprendizaje tiene que ser permanente. O sea, tú no puedes decir, yo es que estudié eh, periodismo, yo es que estudié economía, yo es que hice, eh, eh, sí, soy carrera. tornero, uh -huh. lo que sea. Tienes que estar permanentemente reciclándote y actualizándote. Entonces, 
dentro de tu jornada esta laboral, entre comillas sí. que digo, tiene que caber también la formación. Uh -huh. el, el, hay, hay muchas posibilidades de formación gratuita hoy en día en España, pues aprovechar eso para mejorar tus posibilidades. Como decía el caso de, de Reino Unido, eh, las agencias enseñaban a la gente a elaborar currículums, a cómo enviarlos, les eh, establecían también unas metas, oye, esta semana tienes que enviar tantos, explícanos cómo ha ido, etcétera. O sea, para que no haya algo que es muy natural y muy normal, que es, se me viene la ilusión abajo. En mm. cuanto me han dicho de tres sitios que no, va, ya no voy ya a, no encontrar a encontrar trabajo, ya esto no... No, no va, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, claro, mantener la, la resistencia o la resiliencia, como ahora le llamamos, ¿no? Es fundamental, pero para eso tienes que hacer cosas, o sea, no cae sola del claro. cielo, ¿no? Yo, yo hace poco me hice también esta pregunta y mm, buceando, en este caso en la EPA, por si había alguna sí. pregunta particular que me diera alguna pista... Me encontré con una estadística que no había variado mucho en los últimos en los últimos años y que todavía hoy se mantiene vigente y es de qué manera trata eh, un desempleado de volver al mercado de trabajo. Y me, me encontré con una relación que me llamó mucho la atención que es por cada desempleado que, re, que re, acude a una oficina pública, tres recurren a su círculo más cercano, sí. a amigos o familiares. Claro. Investigué un poco, hablé con la gente y... Yo creo que va, viene un poco a colación de lo que comentabas tú sí. en Reino Unido, que probablemente tengan unas políticas activas de empleo más, más especializadas o que, bueno, más eficientes. Va, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y muchos me decían que, claro, si ellos se apuntaban al paro y se apuntaban a estos cursos y de repente por pues, los cursos que les llegaban no, ten, no estaban directamente relacionados con su oficio principal, más allá de, sí. del reciclaje del que hablábamos, sí. Pues claro, que eso no lo veían como una, yeah, como una claro. puerta. Escalé un poco más hacia arriba en, 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 en si sí. esto tenía solución o no. Y la conclusión, sinceramente, a la que llegué es que no había un plan. No. Hay inversiones, porque sí. dinero, dinero se pone, o sea, no, sí, no, no sí, es sí, una sí. tarea perdida, pero no están no. del todo bien, bien orientadas. Claro, eso, esto puede llevar a pensar justo lo que estabas tú comentando ahora, ¿no? En plan, ¿para qué? Si es que si ni yeah. siquiera de aquí me claro. lo consiguen... Bueno, es, yo creo que este es un problema también lo, a, lo, a resolver. Lo es. Yo, yo aquí distinguiría eh, eh, lo que en economía llamamos que es la macro y que es la micro. ¿no? Uh -huh. La macroeconomía tiene muchísimas cosas que mejorar. Tenemos unas políticas activas de empleo que no funcionan, en general, el empleo público no funciona. El empleo público me refiero a las agencias. Sí, el, públicas el CEPE, de empleo. Vamos, sí. para entendernos. Uh -huh. eh, eh, el... Eh, el eh, las propias eh, eh, condiciones del despido y del y del, uh -huh. eh, y del desempleo eh, eh, son, en algunos casos, pueden dificultar la vuelta al trabajo. Y, y me explico. O sea, yo soy un firme partidario, por supuesto, de que la gente que tiene dificultades se le ayude. Para uh -huh. eso vivimos en sociedad. Uh -huh. Pero también es cierto que ahí tiene que haber más rol del Estado y quizá menos de las empresas o de algunas empresas. ¿En qué sentido? Mira, la experiencia clara en el mundo uh -huh. es que aquellos sitios donde hay más flexibilidad en, eh, en los procesos de prescindir de gente es donde menos desempleo hay. No estoy hablando de despidos libres ni cosas de esas, para nada. Uh -huh. Pero sí estoy diciendo que... Pensemos una cosa. En España la, el empleo no está en el Banco de Santander, no está en Iberdrola, no está en Repsol. Claro que hay empleo ahí, sí. pero el 70% está en pequeñas y medianas, y medianas empresas eh, que lo pasan mal a veces y a veces no. Si cuando lo pasan mal y tienen que prescindir de gente, les puede llevar incluso casi a no poder sobrevivir como empresa, pues evidentemente cuando las cosas van mejor son mucho más reacias a, a, a recontratar. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una reflexión. No es lo mismo un tipo de empresa que otro. Uh -huh. eh, y lo que, lo que hay que hacer es que los mercados eh, de trabajo sean mercados muy activos, sean mercados ágiles, donde la gente pueda con, con, con rapidez encontrar empleo. Luego... Eh, eh, los eh, eh, sistemas, sobre todo del norte de Europa, etcétera, que les llaman de flexiseguridad y tal, uh -huh. donde ahí se combina la flexibilidad con la seguridad para la gente que está desempleada, porque lo que no queremos es dejar gente fuera de la, de la sociedad. O sea, ahí hay que trabajar. Uh -huh. Y esa sería la parte más macro, ¿no? Uh -huh. eh, también 
planes de estudio, como decía, formación continua en las empresas. No se invierte en formar a la gente. Uh -huh. Con lo cual, muchas veces te planteas, en lugar de reconvertir a alguien, pues despedirlo. ¿no? Sí. Eh, cuando podría, a lo mejor, desarrollar otras cosas. Y luego está la micro, que es, bueno, a mí me han despedido ya, estoy en la calle, ¿qué hago? Uh -huh. eh, obviamente, la agencia pública de empleo no me va a encontrar empleo. Es muy difícil que me encuentre empleo. Si me apunto ahí, me van a obligar a hacer determinados cursos, que si no los hago, igual puedo tener algún problema. Uh -huh. eh, algunos cursos puede que esté bien, pero... Yo creo que hay otros que son casi de cumplir el expediente y que a lo mejor no me sirven para nada. El típico de mejora tu inglés, por, el tipo, por, ej el por ejemplo, típico que está muy bien mejorar inglés. el inglés, faltaría Exacto. más, pero sí, a lo mejor sí, no supuesto, es la necesidad primordial de, de, no es, de muchos oficios. <coughs> seguramente. Y luego entonces, claro, la gente acude a sus entornos, uh -huh. a sus entornos, oye, conoces a alguien, tienes y, y, y buscas. <coughs> Esas son las redes de seguridad informales que, fíjate, Gorka, eh, donde más funcionan esas redes, lógicamente, es donde menos institucionalizada está la ayuda para encontrar empleo. Uh -huh. eh, es decir, en países en desarrollo, sobre todo. Si nosotros tenemos que acudir fundamentalmente a nuestros amigos, que por supuesto que sí, pero si exclusivamente si tenemos, tenemos amigos sabía, ¿no? y demás, eh, eso quiere decir que no, no, no tenemos una buena red que nos permita eh, apoyar en todo eso. Eh, y luego está, claro, determinado tipo de formación. Yo hablaba, hay que reconvertirse, pero determinado tipo de formación puede llegar a ser costosa. Y si uh -huh. estás en desempleo, seguramente claro. no la puedes pagar. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que hay que mejorar muchísimo la macro. Y en la micro, especialmente, como decía antes, hay que tomarlo como un propio trabajo. Mi trabajo es encontrar empleo. Uh -huh. Y organizarte la jornada para todo eso... Y encontrar empleo. Sé que no es fácil, sé uh -huh. que no es fácil, porque hay, como decía antes, hay elementos psicológicos, emocionales, sí. ya no sirvo para esto. Además, determinadas edades son terribles. Y ¿no? estamos, creo, dibujando el perfil de un individuo, pero puede sí. ser el cabeza de una familia, claro, quiere decir, con claro, una serie claro. de obligaciones o de claro, necesidades claro, aún claro. mayores y claro. que generen más... Sí, sí, más, hay, más hay prácticamente de los tres millones que decías, hay un millón que es un hogar completo. Efectivamente, eh, sí, 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 sí. Ese sí, sí que sí. es un drama es, eso mayor sí. dentro claro, de esta, claro. de esta Entonces, situación. Entonces, Evidentemente, ahí eh, sí requiere de un Estado que dé apoyo a todo eso. Luego, condicionado, por supuesto, a que te muevas. O sea, lo que no sirve es no que me vayan pasando trabajos que estoy más cómodo cobrando el paro. No, claro. hombre, eso tampoco es así. Tampoco creo que en general no, no, la gente lo probablemente. piense. ¿eh? Eh, pero, pero bueno, que haya incentivos eh, eh, para, para, para que uno pueda buscar trabajo y, y, y encontrarlo. Porque realmente trabajos, como decía, hay muchos, pero hay un desbalance con respecto a las capacidades que nosotros tenemos o a las posibilidades de llegar a determinado uh -huh. tipo de trabajos. Yo, yo te quería hacer una pregunta, sí. o al menos compartir con, sí. contigo mi opinión, porque sí. va un poco al hilo precisamente de esto que estábamos hablando, de dibujar un poco las distintas vías por las que uh -huh. en, en conseguir un trabajo. Por un lado, me parece que es muy apropiada esa, esa situación de eh, convertir en un trabajo la búsqueda de trabajo, más o menos como cuando estás preparando unas oposiciones, ¿no? Que te sí, estableces tú es. también ahí unos tiempos. Eso es. eh, y por otro lado está lo del recurrir. En este caso concreto de la EPA decía amigos o familiares, pero sí. yo lo, intenté elevar un poco el término sí a lo que mm, in, internacionalmente se conoce como networking, que, sí, yo, que yo creo, que de ahí mi, mi pregunta, mi opinión, sí. que en España tiene una connotación negativa. Sí. O al menos yo cuando la trasladé a muchas personas sí. lo, lo asociaba más al enchufismo yeah, que yeah. a tu red de contactos. Claro. Y en cambio cuando pregunté a profesionales de, 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 de recursos humanos sí, o sí, de empresas sí. me decían que es lo más normal. Claro. Obviamente habrá perfiles donde tengan una red de contactos y esa red te pueda Exacto. cobijar mejor, sí, pero que no, no, no encontraban por qué eso podía claro. interpretarse como... No sí. sé, como, no, no como juego sucio, pero sí como un, un arma así un poco sí, civilina. Sí, sí, sí. No, eh, eh, estoy muy de acuerdo en, en eso. El, este networking o la, la red de contactos es, es básica. De hecho, es básico para casi todo en la vida. 
Uh -huh. eh, o sea, es básico cuando, pues yo qué sé, te quedas sin pareja. Bueno, somos animales tienes, sociales, claro, ¿no? Claro, o sea, claro, a diferencia claro, de vivimos, otros. Vivimos en, en sociedad, entonces uh -huh. el apoyo de la sociedad es importante, ¿no? Y de los que no son más próximos, más. Y obviamente es más fácil que alguien cercano te pueda ayudar a encontrar trabajo o incluso, si puede, a darte trabajo, uh -huh. A que, a que sea alguien totalmente ajeno. Eso eso sucede y a mí me parece razonable y no uh -huh. es una cuestión ni de enchufismo, ni de nepotismo, ni de cosas de estas. Oye, es lo que hay. Claro. Y, uh -huh. y al final uno muchas veces contrata gente eh, no solo por las capacidades que pueda tener, sino por la confianza que le puede generar o el trato que ha tenido. O sea, si conoces a una persona que, eh, oye... Tengo buena relación, eh, 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 confío, creo que es una persona esforzada, una uh -huh. persona trabajadora, pues, ¿por qué no? Es que de hecho tú te juegas también bastante ¿no? en claro, eso, ¿no? Claro, Intro por introducir a alguien en un entorno laboral por solo supuesto. porque es un familiar sin ninguna valía claro, para el asunto te puede claro, acabar repercutiendo te puede, a ti te puede negativamente. Acabar repercutiendo, por supuesto. Uh -huh. Entonces yo creo que todo, todo eso es, es, es muy importante. Y algo que en algún momento de la vida tampoco deberíamos descartar del todo, aunque hay que hacerlo bien, uh -huh. es el autoempleo. Eh, y más en este mundo que hablábamos el otro día uh -huh. de la gig economy y todo eso, a lo mejor el autoempleo o el empleo parcial, si puedes, si con eso puedes uh -huh. sobrevivir, eh, eh, podría ser un, un, un planteamiento. Pero, pero, otro de los grandes problemas es que normalmente si sí hay gente que a lo mejor invierte la indemnización en un negocio, uh -huh. pero en, e, en ese negocio tiene preparación cero. De hecho, perdóname, porque sí. esto que estás diciendo tú ahora no se habría situarlo en una década concreta, porque puede que se haya reproducido en varias, pero voy a atreverme a situarlo en la década de los 90. ¿Cuántos bares se pusieron en España con indemnizaciones por sí, despido sí. de gente que no había sí. trabajado nunca en la hostelería? Exacto. ¿Y cuánto ¿Y cuántos, duraron? ¿Y cuántos cerraron? Claro, Yo claro. en mi entorno de conocidos sí. tengo varias claro, situaciones claro. de estas. Sí, sí, yo también, yo también. <risa> por eso. Yo también, que dedicaron eso o... o o no sé, o compras una licencia de taxi, o montas un negocio en su día de videoclubs, sí. uh, o de, no sé si te acuerdas hace unos años ya, de, 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 de aquellos chalecos que te ponías para hacer gimnasia, que te daban sí, sí, que te, daría, sí, sí. <risa> te daban corrientes para eso, o, o tiendas de vapeadores ahora, o co cosas sí. de esas que son negocios, a lo mejor cuando hay uno funciona, pero cuando hay 500 en la sí, misma ya, calle... Ya no hay demanda para tanto. Claro, obviamente no funciona y pasan de moda, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucha gente... También recuerdo en la época de los bares eh, muchas chicas o mujeres que decidieron hacerse este uh -huh. Y entonces eh, hicieron un curso por correo para tal y... Y se gastaron la indemnización en, en, en montar, en, ahí, en, sí, en montar uh -huh. una camilla, un no sé qué... Claro. Todo ese tipo de cosas... Es un emprendimiento, yo creo, que sí. bien intencionado, pero, bien intencionado mal, pero mal dirigido, pero ¿no? mal o dirigido, mal planificado. Claro, uh -huh. mal planificado, seguramente porque esas personas no han tenido ningún apoyo uh -huh. para, para, para hacerlo. Yo creo que cada vez hay más incubadoras de negocio con soporte público o privado uh -huh. que te ayudan, te dan la, eh, las pautas básicas para hacerlo, porque... Hoy, hoy mismo incluso sigue siendo complicado el constituir una sociedad sí. o, o gente que hace autoempleo como empresario individual, con lo cual, como le vayan más, mal las cosas, que es probable, no solo pierde lo que ha puesto, sino pierde todo lo que tiene. Entonces, eh, pues sugerencias como, oye, haz una sociedad para esto... Eh, hoy en día, además, una SL se puede hacer con un euro de capital. Ya, o sea, es, es, uh -huh. es facilísimo. A ver, hay que pagar... Sí, hay que notar, hacer una serie de trámites. En fin, uh -huh. de, uno, unos estatutos. Bueno... Mmm, bueno, pues que tampoco va a ser rellenar un folio en una web. Claro, o sea, claro, decir, Tiene claro, que haber un cierto algo control tiene detrás. Que ver, algo sí, sí. tiene que haber, ¿no? Entonces, eh, pero para todo eso yo sí sugeriría a personas que están en una situación complicada, pero que saben hacer algo... Uh -huh. eh, oye, trata de buscar quién te puede ayudar, público o privado, que en muchos casos los privados también son gratuitos, para darle una forma de negocio a esto que sabes hacer. Uh 
uh -huh. y a lo mejor lo puedes, lo puedes eh, desarrollar, ¿no? Como uh -huh. una forma también alternativa. Es cierto que no todo el mundo sirve para emprendedor, ¿no? Uh -huh. pero, pero a veces, si la alternativa es quedarte en casa sin hacer nada, pues a lo mejor sí conviene. De hecho, yo varias veces que, que he tratado temas de autónomos, uh -huh. eh, el mensaje que me ha llegado casi siempre de las propias organizaciones de, de autónomos es que prácticamente el set, entre el 70 y el 80% de los autónomos nunca quisieron serlo. Sí. Que, que la mayoría sí. lo, lo son por necesidad lo o por, por necesidad. Porque, eso, sí. porque se quedaron sin trabajo y han querido montar claro. ellos su pequeña empresa. Exacto. Pero bueno, parece como que tenemos el, el emprendimiento en el imaginario al menos como algo pues eso, de los garajes, ¿no? De sí, Apple y sí. de tal. Y luego al final, mmm, quiero decir, no. si no está bien orientado, la mayoría de veces sí. sale, sale mal. Claro, claro, claro. O puede salir mal, puede, tampoco vamos a quitarle la mal. esperanza sí, a la gente. Sí. No, 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 pero sobre todo hay que hacerlo con muchísima prudencia y con asesoramiento. Uh -huh. eh, tenemos todos un sesgo de optimismo tremendo, aunque estemos desempleados y todo, pero piensas, no, voy a hacer este uh -huh. negocio y voy a vender tanto y tal. Bueno, eso olvídalo porque nunca vas a vender lo que crees que vas a vender. Por lo tanto, rebaja todas tus expectativas y si aún así ves que los números más o menos te pueden servir, pues abórdalo. Eh, pero eh, crear un negocio pensando en, no, yo soy capaz de vender y tal, al final empiezas por los friends and, and family. La, la gente más cercana también para colocarle algo, hasta que llega un momento que los friends and family se hartan de que les coloques lo mismo siempre, ¿no? Dicen, bueno, tío, o, buscan, se acaban, o se acaban los friends and family. ¿no? O se acaban, Te dicen, tío, busca, busca algo busca en, otro, en, en otro sitio, ¿no? No vengas solo a mí. Eh, eso, eso también es algo que, que de alguna forma tenemos que tener una visión más global de, de todo eso. Eh, yo a veces creo que la familia o los amigos casi prefieren decir, oye, mira, no me vendas más cosas, te doy X dinero, <risa> ya. Y te ayudo, o te invito a lo que sea, pero no me vendas más cosas porque me obligas a claro. acumular, yo qué sé, botes de jabón natural que tú has hecho en, en casa que no me sirven para nada. ¿no? Uh -huh. eh, ese es otro de los, de los aspectos que no es fácil, pero que es una salida para algunos de los desempleados. ¿no? En, en esta pirámide que estábamos dibujando mm. por edades, yo creo que nos queda un escalón sí. que también encierra una contradicción grande, que es la de las personas de mayor edad que, que se han quedado sin empleo y que están cercanas mm. a la jubilación. Sí. Digo lo de la lo de que existe cierta contradicción, porque a su vez también es a las que se está fomentando que alarguen su su sí, tiempo, sí, de trabajo, tiempo de trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando se quedan y no, y no o, tiene... se te, o se quedan sin trabajo o hay que prescindir de alguien, muchas veces se prescinde, se prescinde de ahí. De ahí ahí sí. es verdad que ese panorama también puede ser bastante complicado. ¿no? Lo es, lo es. Por una parte, es cierto que cada vez, como hemos hablado también uh -huh. en algún momento, cada vez la tendencia, eh, eh, digamos, general es a que la gente trabaje durante más tiempo, se retire más tarde, etcétera. Lo cual es normal, también como hablábamos, en el ámbito demográfico y de evolución demográfica que tenemos. Pero sí es cierto que, por una parte, eh, hay muchas empresas donde a partir de determinada edad eh, ya no entras en programas de formación, con lo cual te están condenando a salir, eh, y algunas que, que incluso casi de forma pseudo-estatutaria, a partir de los 55 de los 60, olvídate, ya sí, prejubilación y para casa. Eh, esas no son las empresas pequeñas y medianas de las que hablábamos, sino uh -huh. algunas de las empresas grandes. Eh, y ahí yo diría que encontramos una doble casuística, una... Mmm, eh, pues, pues gente con un perfil más o menos directivo, eh, que por varios motivos, aunque solo sea a veces por no taponar a los que vienen por detrás, le dicen, oye, tú ya tienes que salir, pero gente que ha tenido una posición directiva importante y, y responsabilidad y tal, con 55 años, encontrarse en la calle, también, hombre, probablemente desde el punto de vista económico, puedan tener sí, tenga un colchón un poquito sí, más un colchón y tengan más recursos pero desde el punto de vista emocional es no, no, muy es duro, un palo es muy duro, grande es muy duro eh, y luego está la gente que no tiene ese colchón ¿no? y que tiene que, que, sí, sí. que buscar salir y que adelante. y que salir adelante eh, hoy en día es cierto que cuando tú envías un currículum a, a una empresa hoy en día ya no se pone la edad ni la foto ni nada 
eh, y entonces pasas el primer filtro seguramente. Eh, si pones la experiencia que tienes y tal, las empresas dicen, ah, mira, qué bien este con o esta con tal experiencia, hasta que llega la entrevista y te ven. ¿no? Y ese sesgo que en teoría no, claro, claro. no estaba antes aparece, porque claro, es inevitable sí. en muchos casos. De, de hecho, dicen que en las empresas más discriminación que por sexo, o sea, por género, eh, por raza, etcétera, es por edad. Sí, es por el edadismo. Lo que llaman el edadismo, uh -huh, exacto, es, es donde más... Eh, yo, yo creo que además, primero, en general, en general, una persona de 60 a 65 años, hoy en día tiene plena capacidad para poder hacer casi cualquier cosa. Salvo que haya sido un empleo de estos que castiga mucho físicamente, supuesto, yo creo que en la, supuesto, la mayoría de casos... Por supuesto, que, que en el fondo son una minoría, uh -huh. o sea, claro que los hay y, 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 y lógicamente, ¿no? Pero en el fondo no, no, no son tantos. La mayoría tendría capacidad. Eh, también los sistemas de retribución que tenemos en este país, poco a poco empieza a cambiar, pero eh, se premia no la capacidad, sino la antigüedad hace que estas personas puedan tener salarios más elevados. Uh -huh. Entonces, eh, claro, el, el mero hecho de que por trabajar bien o mal en un sitio te garantice que cada tres años o cada sí, cinco va a mejorar años tu salario. mejora tu salario, a mí me parece absurdo. O sea, el mérito no es permanecer, el mérito es dar algo. O sea, ser, ser eh, eficiente y efectivo en tu trabajo. ¿no? Eh, pero tenemos todavía un esquema, eh, nuestra... Eh, estructura laboral en esos temas sigue todavía de casi mediados del siglo pasado. ¿eh? Uh -huh. eh, o sea, es, esto, el, el, el premiar el estar y no el hacer. El, eh, el, eh, eh, lo, la, la propia eh, evolución de la jubilación, etcétera, todo, todo eso lo, lo, eh, yo creo que es un una situación real eh, que no favorece todo, todo esto. Pero esa gente que con cincuenta y tantos años eh, eh, se encuentran ya en la calle, que no han tenido, no les han dado la oportunidad de reciclarse dentro de la empresa, eh, bueno, pues las, las posibilidades de volver a encontrar trabajo son más complicadas. No imposibles, no imposibles, o sea, no es absolutamente inviable, tengo 55, me han sí, despedido, ya no, no encontrar el trabajo. Ya soy un jubilado ¿no? en potencia. Claro, uh -huh. eh, pero, pero sí tienes que hacer cosas. En el caso primero, el de los ejecutivos o directivos que te decía, lo primero que tienen que hacer es algo que antes hablábamos, entender, oye, las condiciones que tenía ya no sí, las ya. voy a volver a tener. O sea, no rechaces trabajos que... Eh, yo he conocido gente que la han despedido de un puesto directivo y que ha tenido ofertas y dice, no, es que me pagaba lo mismo que cobraba, hombre, pues, pues, pues no estaba cógelo. Mal, claro. eh, eh, o sea, tienes que aceptar que eso ya no va a ser así, o sea, has vivido una claro. época en tu vida, pues, pues ya está, ¿no? O sea, si te quitan de director de no sé qué en un sitio, no esperes que te hagan director general en otro, claro. para entendernos. Uh -huh. ¿no? Pero bueno... Lo, el, el, el resto de la población, que son la mayoría, por supuesto, eh, yo creo que eh, tienen que trabajar también un poco en la parte, eh, el, primero, la parte emocional de decir, no estoy acabado para el trabajo, lo voy a intentar, y, y, y sí hay empresas que contratan a gente, eh, lo que pasa es que con otras condiciones, eh, en, en, en otro entorno, no esperes, si ha sido comercial, no esperes que te den un coche también y tal, y que tu parte fija sea mucho más alta que la variable, bueno, pues tendrás que volver a, a, a empezar de alguna forma en, en, en eso. Pero yo creo que hay opciones porque cada vez más eh, hay empresas que entienden que gente con determinada edad puede aportar cosas que gente muy joven a lo mejor todavía no puede aportar. Es Unos que tienen unas cosas y otros Hay que llegar, eh, que ya sí. lo hemos hablado tú y yo sí. además para, para algún reportaje, sí. que la convivencia yo creo entre generaciones de trabajadores es eh, favorecedora. O sea, no sí. debería ser un poco lo que estamos hablando. Como ya tienes claro. determinada edad, vete dejando claro. paso. Quizá lo que tú sabes se lo puedas enseñar a otros, se te pueda reubicar Exacto. y a partir de ahí... Que no se genere tampoco este embudo, ¿no? Eh, no solo es. dentro, sino también fuera, ¿no? De la gente Totalmente. que parezca que solo van a entrar... Totalmente. Solo van a entrar unos. Totalmente. Eh, además, la definición esa de embudo es muy acertada. No um, Hay que 
fomentar, por supuesto, que, que todos los jóvenes accedan a puestos de trabajo, que además eh, eh, la gente joven viene con unas capacidades muy distintas a las que tienen los mayores, pero no necesariamente sustitutivas, claro. todas ellas. Uh -huh. Y además, hombre, yo creo que eh, gente con cincuenta y tantos, sesenta años, puede perfectamente, eh, si es necesario, hablar con ChatGPT y entender sí, sí, claro. lo que dice. O sea, probablemente, hombre, si tienes 90 años, a lo mejor eso ya te cuesta un poquito, pero si no, tampoco es tan complicado. Sí, Quiero sí. decir, si llegan otras eh, tecnologías, otras herramientas, al final, yo creo que una de las bases de la aplicación tecnológica a las empresas es la simplicidad. Por supuesto. Sí, Entonces, sí. Pues, pues al final lo puede utilizar una persona de 25 años, que es mucho más nativa en eso, pero una persona de 60 puede aprender. No, no, o sea, yo, yo creo que, aunque la... Evolución tecnológica es exponencial y entonces eh, seguramente lo que han aprendido en 40 años de trabajo, hoy en día una persona joven lo aprende en 5 años de trabajo, pero bueno, eso no quiere decir que estén inhabilitados para no. aprender cosas. Y además es un fenómeno cambiante, o sea que lo que sabe ahora dentro de 5 años supuesto, igual ya ha quedado obsoleto. Por supuesto. Yo me quedaría como sí. resumen de todo lo que hemos hablado... Eh, que si te encuentras en una situación de desempleo, hay que ser optimista, pero hay que ser pragmático y hay que ser ordenado. Totalmente. Porque eh, encontrar trabajo es complicado, si se planifica es mucho más fácil eh, llegar hasta él y tener una visión no solo particular eh, muy concreta, sino del, sino del entorno. Del entorno. De dónde estamos y, y qué es lo que hay hasta dónde podemos llegar. Totalmente de acuerdo, Urca. Pues nada, Diego, encantado de hablar contigo Como un siempre, día más. Mil gracias. Y, y nada, nos vemos Hasta en la, la próxima. próxima. Gracias. Chao. Síguenos en Spotify, Apple Podcast y YouTube.